हेलो एवरी वन वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट डील विद चैप्टर फोर ऑफ क्लास सेवन दैट इज हीट सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी फर्स्टली डिस्कस अबाउट द टर्म हीट इन प्रीवियस क्लास दैट इज सिक्स क्लास मतलब आप अपनी सिक्स क्लास में वी हैव लर्न दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क सिक्स क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी थी एनर्जी तो वो एनर्जी क्या होती है कैपेसिटी टू डू एनी वर्क किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी जो हमारी कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी एनर्जी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं सो so, जो हीट है हीट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट क्या होती है उन्हीं में से एक फॉर्म होती है एनर्जी की एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेज इन टू हीट एंड जो एनर्जी की अलग अलग टाइप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो किस में चेंज होती हैं हीट में इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है वैन यू रब योर हैंड्स जब अपने आप अपने हैंड्स को रब करते हो दे बिकम वार्म वो गर्म हो जाते हैं बिकॉज रबिंग दैट इज फ्रिक्शन मतलब जब अपने हैंड्स को आप रब करते हो उस रबिंग को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन होती है टाइप की एनर्जी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है हीट ओके सो एग्जाम्पल क्या थी वैन यू रब योर हैंड्स दे बिकम वार्म बिकॉज रबिंग दैट इज फ्रिक्शन जनरेट्स हीट सो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं सो यू कैन से हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर सो हीट हम क्या कह सकते हैं हीट क्या आती है एनर्जी की ट्रांसफर होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक दूसरे से अलग अलग टेम्परेचर पर होती है ओके okay? मतलब जैसे एक चीज़ ज़्यादा गर्म है और दूसरी ठंडी है ओके okay, तो उसमें से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी गर्म में से ठंडी में ओके वैन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कंटेक्ट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हीट में वो क्या होता है लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ओके इसके लिए नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जाम्पल है इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस मतलब सर्दियों में आप अपने घरों के अंदर कोल्ड मतलब ठंडा महसूस करते हो इफ़ यू कम इन कम आउट इन द सन अगर आप सन की प्रेजेंस में सन सन में आ जाते हो यू फील वार्म तब आपको थोड़ा गर्म महसूस होता है बट इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस बट गर्मियों में हम क्या करते हैं अपने घरों के अंदर भी हमें गर्मी फील होती है सो हाउ डू वी नो वाई दर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी How do we find out how hot or cold an object is? हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है एंड कितनी ठंडी है ओके सो इन दिस चैप्टर वी आर वी शेल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें इन सभी क्वेश्चन के में भी आंसर्स मिलेंगे ओके सो योर टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड उनमें से कई चीज़ें गर्म होती हैं और कई चीज़ें ठंडी ओके जैसे टी टी इज हॉट वेयर एज आइस इज कोल्ड जैसे कॉफी इज हॉट एंड फ्रूट जूस इज कोल्ड ऐसे हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन वो भी क्या होता है हॉट ओके सो इसे हमें क्या कह सकते हैं कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में जो होती हैं वो कुछ चीज़ें गर्म होती हैं कुछ चीज़ें ठंडी और इन चीज़ों का हमें कैसे पता चलता है जैसे हम टच करते हैं आपके अकॉर्डिंग तो ये है ना कि चीज़ को हम टच करके देख लेते हैं वो ठंडी है जहाँ गर्म ओके बट यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर बट आप ये भी देखते हो कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें कम गर्म होती हैं ऐसी कुछ चीज़ें ज़्यादा ठंडी होती हैं कुछ चीज़ें कम ठंडी होती हैं ओके सो हाउ वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है और कौन सी चीज़ कम क्योंकि टच करके तो हमें यही पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है जहाँ ठंडी है उसकी कित मतलब वो कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी ये हम नहीं कह सकते ओके सो so, इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है टेक थ्री मग्स आपने क्या करनी है थ्री लार्ज मग्स लेनी है लेबल दैम एज ए बी एंड सी उनको ए बी सी मार्क करना है पुट कोल्ड वाटर इन मग ए मग ए में आपने क्या करना है कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी डालना है एंड हॉट वाटर इन मग बी मग बी में आपने हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी डालना है एंड मग सी में आपने कोल्ड और होल्ड हॉट वाटर को मिक्स करके डालना है ओके सो ए मग में आपने कोल्ड वाटर बी मग में हॉट वाटर 
ध्यान रहे हॉट वाटर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ओके एंड सी में आपने मिक्स करके लेना है ओके सो नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए आपने लेफ्ट हैंड किस में डिप करना है मग ए में राइट हैंड को मग बी में ओके आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन टू मग्स फॉर टू थ्री मिनट्स मतलब आपने अपने हैंड्स को टू थ्री मिनट्स ऐसे ही डिप करके रखना है देन पुट बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी देन उसके बाद टू थ्री मिनट्स के बाद आपने दोनों हैंड्स को इकट्ठा सी में डालना है ओके ए को पहले आपने मतलब लेफ्ट हैंड को पहले आपने ए में डिप करना है जिसमें ठंडा पानी था बी को गर्म पानी में एंड उसके बाद दोनों को उठा के मिक्स पानी में ओके देन वट शुड आई कंक्लूड यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो वट शुड यू कंक्लूड ओके तो आप देखोगे जो हमारा लेफ्ट हैंड है सी में लेफ्ट हैंड यानी कि जिसको आपने पहले ठंडे पानी में डिप किया था वो सी में जाके हॉट फील करता है बट जिसको आपने पहले गर्म में यानी कि राइट हैंड को जो गर्म पानी में डाला हुआ था जब उसको आप सी में लेके जाओगे तो वो कोल्ड फील करेगा सो so, इसे आप क्या कंक्लूड करते हो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलीव ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड सो हमारी सेंस ऑफ टच से हम ये हमेशा नहीं डिसाइड कर सकते कि ऑब्जेक्ट हॉट है और कोल्ड है ओके okay? इसके लिए हमें कोई ना कोई एक टर्म यूज़ करनी पड़ेगी सो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के लिए एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर ओके सो टेम्परेचर क्या है एक रिलायबल मेजर है किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मतलब चेक करने के लिए ओके एंड टेम्परेचर इज मेजर बाई अ डिवाइस टेम्परेचर को हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं थर्मोमीटर ओके सो वो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर बाई थर्मोमीटर हैव यू सीन अ थर्मोमीटर कभी आपने कभी आपने साथ थर्मोमीटर देखा है देखा होगा ऑब्वियस है ओके जैसे थर्मोमीटर बच्चे दो टाइप्स के होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसे वेन यू और समन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर आपको या फिर आपकी फैमिली में कभी किसी को फीवर होता है द टेम्परेचर वॉज मेजर बाई अ थर्मामीटर जब आपने टेम्परेचर किससे मेजर किया होगा उनका फीवर किससे चेक किया होगा थर्मामीटर से द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर वो वाला थर्मामीटर जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब जो नॉर्मल थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर ओके एंड क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है एक लॉन्ग नैरो लॉन्ग मतलब लंबा सारा नैरो थोड़ा पतला सा एक ग्लास की ट्यूब होती है कांच की एक ट्यूब होती है ओके इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड उसकी एक साइड पे बल्ब होता है एंड उस बल्ब में क्या होता है फिल किया होता है उसमें मरकरी ओके मतलब थर्मामीटर की आउटसाइड आपको वो मरकरी एक शाइनिंग थ्रेड की तरह मतलब एक सिम पतली सी लेयर की तरह दिखाई देगा ओके और जो उसके उस थर्मामीटर की जो इंडिकेशन होती है वो स्केल्स की हेल्प से होती है मतलब थर्मामीटर में दो तरह के स्केल मेनली यूज़ किए जाते हैं एक तो सेल्सियस स्केल और दूसरा फारनहाइट स्केल ओके जो सेल्सियस स्केल होता है सेल्सियस स्केल मतलब डिग्री सेल्सियस से बोलते हैं उसकी रीडिंग जो होती है स्केल की थर्टी डिग्री सेल्सियस से फोर्टी डिग्री सेल्सियस होती है थर्मामीटर के अंदर क्लिनिकल थर्मामीटर में ओके मतलब थर्टी फाइव डिग्री उसका स्टार्टिंग होता है एंड फोर्टी टू डिग्री उसका एंड होता है और जो उसमें दूसरा स्केल यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है फार्म स्केल और फार्म स्केल की रीडिंग कहाँ से होती है नाइन्टी फोर से वन हंड्रेड एट डिग्री फार्म ओके सो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो सेल्सियस स्केल होता है थर्टी टू फोर्टी एंड जो फार्म स्केल होता है नाइन्टी से वन डिग्री सेल्सियस एंड जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का मतलब जिसमें हम अपनी नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं हमें कोई फीवर वगैरह नहीं होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड फार हीट में अगर कहना हो तो कितना होगा नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्री फार हीट ओके तो इसे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है थर्टी डिग्री सेल्सियस और नाइन्टी डिग्री फार ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट अगर आपने क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करना है 
ओके तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस यूज़ करनी होंगी वो क्या है थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ जब आपने थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करना हो तो यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद उसको वॉश करना चाहिए किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ ओके इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो थर्टी फाइव डिग्री ये ध्यान रहना चाहिए कि जब आपने थर्मामीटर को यूज़ करना है तो मर्करी का लेवल कितना होना चाहिए थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से नीचे ओके okay. जब आपने थर्मामीटर की रीडिंग लेनी है तो उसको आपने बिल्कुल अपनी आइज के सामने रखना है ओके okay. एंड थर्मामीटर को हमेशा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए मतलब इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप स्ट्राइक करोगे तो वो ब्रेक हो सकता है ओके सो नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने दो टाइप्स के थर्मामीटर डिस्कस किए थे ना एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मामीटर ओके लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होते हैं बच्चे देखो हमने बोला कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है क्लिनिकल एंड बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स के थर्मामीटर सॉरी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर वो लेबोरेटरी थर्मामीटर मेनली आपको स्कूल टीचर ने आपके स्कूल टीचर ने आपको दिखाया होगा स्कूल की लैब में होता है कॉलेज वगैरह की लैब में होता है मतलब जो मेनली लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है साइंस लैब में मेनली होता है ओके एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर अलग होता है थोड़ा सा मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर से क्लिनिकल थर्मामीटर तो छोटा होता है लेकिन ये लॉन्ग सा होता है मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर थोड़ा लंबा होता है और इसकी रीडिंग माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से कितनी होती है वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस ओके इसकी डिविजन मतलब इसकी रीडिंग का फ़र्क होता है जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था उसकी रीडिंग क्या थी थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस बट लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग होती है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस ओके स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे